ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇത് സമീർ സൂമിക്സ് ഇൻഫോ ലാബിൻ്റെ എം എസ് ഒ ട്യൂട്ടോറിയൽ വേഡിനെ കുറിച്ചുള്ള ക്ലാസ്സുകളാണ് ഇപ്പോൾ തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്നിവിടെ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് എം എസ് വേഡിലെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് വേഡിൻ്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള ഓരോ ഭാഗങ്ങൾ ഓവർവ്യൂ എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ടൈറ്റിൽ ബാർ അതേപോലെ തന്നെ റിബൺസ് അതുപോലെ ക്ലോസ് മിനിമൈസ് എന്നീ ബാറിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിരുന്നത് എന്നാൽ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഫയൽ മെനുവിലെ ഇൻഫോ എന്ന ഭാഗത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള ഭാഗമാണ് ഓക്കെ ഇൻഫോ എന്ന ഭാഗത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇൻഫോയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താലും നമുക്ക് ഈ പേജിൻ്റെ പേര് എന്താണെന്ന് ഉദാഹരണത്തിന് നമുക്കിതൊരു ഇവിടെ ഡെസ്ക് ടോപ്പിലൊരു ഫോൾഡർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് ഫോൾഡറിൻ്റെ പേര് ഞാൻ ടെസ്റ്റ് എന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ ടെസ്റ്റ് എന്ന് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഈ ഫയൽ സേവ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ജസ്റ്റ് ഞാനിവിടെ ഓക്കെ നമ്മൾ ഈ പേജിൻ്റെ പേജ് നമ്മൾ പേജിനെ കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ വിവരങ്ങളും തരുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് ഇൻഫോ നമ്മൾ ഡോക്യുമെ വേഡിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ ഫയൽ നെയിം എന്താണെങ്കിൽ അത് നമുക്കിവിടെ കാണിച്ചു തരും ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫയൽ നെയിം ഒന്നും കൊടുക്കാത്തതുകൊണ്ട് ഡോക്യുമെൻറ്റ് എന്നുള്ളൊരു പേരിലാണ് നമുക്കിവിടെ കാണിച്ചു തരുന്നത് എന്നാണോ നമ്മൾ ഇതിന് ഫയൽ നെയിം കൊടുത്തത് അത് ഡിസ്പ്ലേ ആണ് ഈ ഭാഗത്തിന് ഈ ഭാഗമാണ് നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ പേജ് ഇത് സൈസ് ഇത് സേവ് ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് സൈസ് കാണിച്ചു തരാത്തത് എത്ര പേജ് ഉണ്ടെന്നും എത്ര വേഡ് ഉണ്ടെന്നും ഇത് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്താൽ എത്ര സമയം എടുത്തു എന്നുള്ളതും അതേപോലെ തന്നെ ഈ പേജിന് ടൈറ്റിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതേപോലെ ടാഗ് ടാഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഫയലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന മറ്റു ഫയലുകളെ പേരുകളാണ് ടാഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ കമൻറ്റ് അതുപോലെ ലാസ്റ്റ് മോഡിഫൈഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ടൈം അതേപോലെ തന്നെ ലാസ്റ്റ് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്ത ടൈം ആരാണിത് ഓദർ എഴുതിയ ആളെ പേര് അതിപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് പേരൊന്നുമില്ല ഇനി നമുക്ക് എച്ച് പി എന്ന എൻ്റെ ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ പേരാണെന്ന് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പേരുകൾ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ പ്രോപ്പർട്ടീസിൽ നമുക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണിച്ചു തരുന്നത് ഇനിയും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്നും എന്തൊക്കെ കാര്യം മാറ്റം വരുത്തണം എന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിൽ ആദ്യം തന്നെ നമ്മളിവിടെ പറയുന്നത് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ഡോക്യുമെൻ്റ് എന്ന ഭാഗത്തിനെ കുറിച്ചാണ് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ഡോക്യുമെൻറ്റിൽ ആദ്യം തന്നെ വരുന്നത് ഇതിൽ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു വേഡ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇൻഫോ ഓക്കെ ഇതിൽ ഞാൻ വേഡ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതിന് ഞാനിവിടെ മൈസ് ഫൈൽ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ ഇത് ഒരു പേര് കൊടുത്ത് സേവ് ചെയ്തു ഇത് ഫൈനലാണ് ഇതിൽ ഇനി മാറ്റങ്ങളൊന്നും വരുത്താനില്ല ഇനി ഇത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് റീഡ് ഓൺലി എന്ന മെത്തേഡിൽ മാത്രമേ നമുക്കിത് കാണാൻ കഴിയൂ എന്നാണ് നമ്മൾ മാർക്ക് ആസ് ഫൈനൽ എന്നുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് മാർക്ക് ആസ് ഫൈനലിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇത് ദിസ് ഡോക്യുമെൻറ്റ് വിൽ ബി മാർക്ക്ഡ് ആസ് ഫൈനൽ സേവ്ഡ് ഇനി ഇത് സേവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കിത് ഫൈനൽ രൂപത്തിലായിരിക്കും അത് സേവാക്കി വരിക ഞാനിപ്പോൾ ഡെസ്ക് ടോപ്പിൽ നമ്മൾ സേവ് ചെയ്ത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത ഫോൾഡറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇത് സൂമിക്സ് ഇൻഫോ എന്നുള്ള പേരിൽ സേവ് ചെയ്തു ഇങ്ങനെ പല ബോക്സുകളും തുറന്ന് വരും അപ്പോൾ ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ഓക്കെ അമുക ഇനി നമ്മൾ വീണ്ടും ഈ ഫോൾഡറിൽ വന്നിട്ട് ഓക്കെ എവിടെയാണ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് ഓക്കെ ടെസ്റ്റ് എന്ന ഫോൾഡറിൽ ഇനി നമ്മൾ ഈ ഫയൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ഈ മെത്തേഡിലായിരിക്കും കാണിച്ചു തരിക ഇനിയിട്ട് ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും അതായത് റീഡ് ഓൺലി എന്ന മെത്തേഡിലാണ് നമുക്കിത് കാണിച്ചു തരുന്നത് കാരണം ഇത് മാർക്കഡ് ഫൈനൽ എന്ന് മാർക്കഡ് ഹാഷ് ഫൈനൽ എന്ന് കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട് ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ വരുത്തിയ മാറ്റങ്ങൾ ഈ രൂപത്തിൽ നമുക്കൊരു ഇതൊരു എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പോസിബിളാണ് ഈ എഡിറ്റ് എവേ എന്ന ബട്ടണ് എനിവേ എന്ന ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമുക്കിതിലേക്കും എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ മാറ്റങ്ങളെല്ലാം വരുത്തി കൊടുക്കാം ഓക്കെ അതിനെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇൻഫോയിൽ ആദ്യത്തെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ഡോക്യുമെൻ്റിൽ ഒന്നാമത്തെ സെക്ഷനായ മാർക്ക് ആസ് ഫൈനലിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് ഇനി അടുത്തത് എൻക്രിപ്റ്റ് വിത്ത് പാസ്വേഡ് അതായത് നമ്മൾ ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പാസ്വേഡ് കൊടുത്തതിന് 
ഈ പാസ്വേഡ് നമുക്ക് വേറെ എവിടെയെങ്കിലും സേഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ര സ്ഥലത്തിൽ സേവ് ചെയ്യണമെന്നാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ കെ സെൻസിറ്റീവ് ആണ് കെ സെൻസിറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ അക്ഷരം കൊടുക്കേണ്ടടുത്ത് ചെറിയ അക്ഷരം വലിയ അക്ഷരം കൊടുക്കേണ്ടടുത്ത് വലിയ അക്ഷരം കൊടുക്കണം എന്ന് പ്രത്യേകം ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഞാനൊരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാസ്വേഡ് കൊടുത്തു വീണ്ടും ആ പാസ്വേഡ് തന്നെ ഞാനിവിടെ റീ എൻ്റർ ചെയ്തു അതായത് നമ്മൾ ആദ്യം കൊടുത്ത പാസ്വേഡും രണ്ടാമത് കൊടുത്ത പാസ്വേഡും ഒരേപോലെയാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരേ രൂപത്തിലാണോ എന്ന് വെരിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് റീ എൻ്റർ പാസ്വേഡ് കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അമൃത്തി ഇത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഫയലിൽ ഒരു പാസ്വേഡ് കൊടുത്തിട്ട് ഇവിടെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഞാൻ വീണ്ടും സേവിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ഇനി നമ്മൾ നോർമലി ഇത് ക്ലോസ് ചെയ്തു വീണ്ടും നമ്മൾ ഈ ഫയൽ ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ ആ പാസ്വേഡ് കൊടുത്താൽ മാത്രമേ പിന്നീട് ഈ ഫയൽ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റൂ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുത്ത പാസ്വേഡ് കൊടുത്തതിന് ശേഷമാണ് നമുക്ക് ഈ ഫയൽ ഓപ്പൺ ചെയ്തത് ഇത് സാധാരണ പാസ്വേഡ് കൊടുക്കുന്നതിലും വളരെ സെക്യൂർ ഉള്ള ഒരു മാർഗമാണ് കാരണം നമ്മുടെ ഈ വേർഡിൽ ഒരു പാസ്വേഡ് സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആർക്കും ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള എഴുതിയ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഡോക്യുമെൻറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് റീഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ പോലും ഇതിൽ ആ പാസ്വേഡ് കൊടുത്താൽ മാത്രമേ നമുക്കിത് കാണാൻ കഴിയൂ ഓക്കെ വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ടൂളാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ സംസാരിച്ചത് അതായത് നമ്മൾ വേർഡ് എന്ന സീരിയസിലാണ് ഇപ്പോൾ പോകുന്നത് വേർഡിൽ ഫയൽ എന്ന ഭാഗത്ത് വേർഡിൽ ഫയൽ എന്ന ഭാഗത്ത് ഇൻഫോ എന്ന ഭാഗമാണ് നമ്മളിന്ന് ചർച്ച ചെയ്തത് ഇൻഫോയിൽ നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞത് പ്രോപ്പർട്ടീസ് അതായത് ഡോക്യുമെൻറ്റിൻ്റെ എങ്ങനെ എന്തൊക്കെ ആരൊക്കെ ഏതൊക്കെ ഏതൊക്കെ രീതിക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്തു എങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്ന ഈ ഭാഗത്ത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ പേജിൻ്റെ സൈസ് പേജ് പേജുകളുടെ എണ്ണം അതേപോലെ തന്നെ എത്ര വേർഡ്സുകൾ ഉണ്ടെന്ന് അതേപോലെ തന്നെ ഡോക്യുമെൻറ്റ് എഡിറ്റ് ചെയ്ത ടൈം അങ്ങനെയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് കാണിച്ചു തരും പിന്നെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സെക്ഷനാണ് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ഡോക്യുമെൻറ്റ് എന്ന ഭാഗം അതിൽ മാർക്ക് ആസ് ഫൈനൽ അതായത് ഇത് നമ്മൾ ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഫയൽ സേവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കത് ഫൈനൽ ഡോക്യുമെൻ്റ് ആയിട്ട് വന്നു എന്നും പിന്നീട് ഇതിൽ നമുക്ക് ഒരാൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് റീഡ് ഓൺലി എന്ന മെത്തേഡിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് കാണിച്ചു തരിക അതിൽ എഡിറ്റ് ചെയ്യാനൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നവ എന്നുള്ള ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്ക് വീണ്ടും എഡിറ്റ് ചെയ്യാം അതിലും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടും വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടും ഒരു എൻക്രിപ്റ്റ് പാസ്വേഡ് എന്ന ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ ഇതിന് ഒരു പാസ്വേഡ് കൊടുത്ത് സേവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക് തീർച്ചയായും അത് ഒന്നും വിസിബിൾ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽ മാറ്റം വരുത്തണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ആ പാസ്വേഡ് കൊടുത്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റൂ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ വന്ന് പാസ്വേഡ് കൊടുക്കുന്നത് അത് ഒഴിവാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ വന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഒഴിവാക്കാവുന്നതുമാണ് ഇവിടെ പാസ്വേഡ് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് ഓക്കെ അമർത്തി പിന്നീട് നമുക്ക് ഇതിൽ ഒരു മാറ്റവും വരുത്താനുള്ള റെസ്ട്രിക്റ്റ് എഡിറ്റിങ്ങും അതേപോലെ റെസ്ട്രിക്ട് ആക്സസും ആൻഡ് സിഗ്നേച്ചർ ലൈനും നമുക്ക് തുടർന്ന് വരുന്ന ട്യൂട്ടോറിയൽ നമുക്കതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ടും പറയാം വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ടൂളുകളാണ് ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ സംസാരിച്ചത് ഫയൽ മെനുവിൽ ഇൻഫോ എന്ന ഭാഗത്തു നിന്നും വരുന്ന കുറച്ച് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ടൂളുകളെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള വളരെ ഉപകാരപ്രദമായിട്ടുള്ള രണ്ട് ടൂളുകളാണ് തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ ഇതൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക എന്തെങ്കിലും ഈ ടൂട്ടോ ഈ ഇപ്പോൾ ഇന്നെടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ ക്വാളിഫി ക്ലാരിഫിക്കേഷനോ വേണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഈ ഈ വീഡിയോക്ക് താഴെ ഒരു കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ നിങ്ങളെ കമൻറ്റായി രേഖപ്പെടുത്തു അതിന് ഞാൻ തീർച്ചയായും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഓക്കെ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ബായ്